എല്ലാവർക്കും ജസ്നസ് കുക്ക് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരി കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ട അരച്ച് കൂട്ടി വെക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലുള്ള ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി പത്തിരി ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ആ കപ്പിൻ്റെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെക്കണം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ എടുത്ത് വെക്കണം ഇത്രയാണ് പൊടികളായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലച്ച് ശർക്കര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ നാലച്ച് ശർക്കര മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിത് നല്ല ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ നാളികേരവും കുറച്ച് എള്ളുമാണ് വേണ്ടത് നാളികേരത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടരുത് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ എടുത്താൽ മതി നാളികേരത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം എണ്ണ കുടിക്കും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് വേണം ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചു ആ പാൻ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാളികേരം ഇട്ടു ഇത് ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആക്കി ഒന്നും ഒരീച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡായാൽ മതി ഒന്ന് ആ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വലിഞ്ഞു വന്നാൽ മതി നാളികേരം നമ്മുടെ നാളികേരമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈ എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് ഈ എള്ള് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കണം ഒരു തണുക്കട്ടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തു വെച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്തു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവയും കൂടിയിട്ട് ചേർത്തു ഇനി ഈ മൂന്ന് പൊടികളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കാം ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല വെറുതെ സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സാക്കിയാലും മതി ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ അത് നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പൊടികളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ദോശ മാവിനെക്കാട്ടി ഇത്തിരിയും കൂടി കട്ടിയുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയുള്ള മാവാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സാക്കാം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കുക കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ അരിപ്പൊടിയുടെ വറവും വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഇത്തിരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ദോശേനെക്കാട്ടും കട്ടിയുള്ള ഒരു മാവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കായപ്പൊടി പിന്നെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീരകത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുരീച്ച് വെച്ച നാളികേരവും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം അതായത് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വീഴാൻ വേണം എന്നാലോ കട്ടി ഉണ്ടാവുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്
മാവ് ഓരോ കുഴിയിലും ഓരോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് കോരി ഒരിക്കലും മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത കുഴിയിലത്തെ ഉണ്ണിയപ്പം ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോ ഉണ്ണിയപ്പം തിരിച്ച് മറിച്ചെടുത്ത് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാകത്തിന് നമ്മുടെ പാകത്തിന് നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം കാരണം ചിലർക്ക് വല്ലാതെ മൊരിഞ്ഞത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയി ഇഷ്ടമല്ല ചിലർക്ക് കുറച്ചൊന്നും മൊരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മിഡിലുള്ള ഒരു പാകത്തിലാണ് എടുക്കാറ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയി എന്തായാലും ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂവർ വെച്ച് കുത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് സ്ക്രൂവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാവ് കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം പൊരിച്ചെടുത്ത ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മളിതിലേക്ക് പഴം ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അരി അരച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അത് ഉണ്ണിയപ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം എന്നീ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും വണക